Karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka klinik ya Afya Mapenzi Mwanza. Siku ya leo nakuletea mada inayosema njia ya kupata penzi unalo litaka. Njia ya kupata penzi unalo litaka hii ndio mada niliyonayo siku ya leo. Ndugu mtazamaji wa channel hii kila mmoja angependa apate mpenzi anempenda sawa sawa na hamu ya moyo wake katika haja ya kutaka kupendwa kikamilifu sasa ili uweze kupendwa kikamilifu lazima usababishe huyu mtu akupende hakuna jambo la msingi sana ili uweze kusababisha mtu akupende ufanyeje hilo ili uweze kusababisha mtu akupende ufanyeje sawa hiyo ni mada nyingine ambayo of course naweza nikaiandaa ikajaa youtube nzima la msingi a kwanza ambalo unapaswa ulifahamu ili uweze kupata penzi unalolitaka ni kujiamini kwamba unastahili kupendwa usianze kujiangalia sijui na makalio madogo sijui sina hela sijui sina macho mazuri sina matiro no usianze kujiangalia madhaifu yako ili mradi kwenye maeneo ambayo unaona na madhaifu ambayo unaweza kubadilisha ubadilishe ufanye jitihada kubadilisha maeneo ambayo unaweza kubadilisha maeneo ambayo huwezi hayo ya sikukandamisha ya sikukandamize ukaona kwamba ufai ili uweze kupata penzi unalo stahili namba moja jione kwamba inawezekana sawa jione kwamba inawezekana haijalishi watu wanasema nini juu ya kupendwa hajalishi watu wanaamini vipi juu ya mapenzi kwamba oh hujasoma uweze kuolewa na msomi oh huna pesa uweze kubaliwa na msichana mzuri hayo yote yapo maneno mitani lakini napenda kuambia hivi <laughs> sawa napenda nikuambie hivi ukifuata njia hii ambayo njia hizo ambazo nakuambia leo utaniambia namba moja jiamini hata kama ni mnyonge hata kama una pesa hata kama una makalio sawa jiamini kwamba inawezekana sababu hata biblia inafundisha hivyo kwenye kitabu cha amosi Sura ile ya tatu sura kitabu cha Yoeli sura kitabu cha Yoeli kiko jirani na Amosi sawa kitabu cha Amo, cha Yoeli kinaniambia hivi nikutangazie hiki kitu na no, kitabu cha Yoeli sura ile ya tatu mstari wa tisa inasema hivi tangazeni haya kati ya mataifa takaseni vita waamsheni mashujaa watu wa vita na wakaribie na wapande juu panda juu sasa sawa unakwenda una kupata kitu cha cha maana sikiliza mstari unaofuata panda juu usijione mtu wa chini siku zote panda juu na kutumia msalimu unaofuata ndio ilikuwa lengo langu la kufunua hiyo kitabu cha nabii Yoel asema hivi msalimu wa 10 ya fueni majembe yenu yawe panga na miundo yenu iwe mikuki aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari asemaje anasema anza kujiandaa kupata mchumba kama hujapata mchumba Anza kujiandaa kuona mabadiliko kwa mume wako ambaye anakusumbua. Anza kujiandaa kuona mabadiliko kwa mke wako ambaye anakusumbua au kwa mchumba wako anakusumbua. Anza kujiandaa. Ndio maana nasema hivi, hii ni tangazo kutoka kwa Mungu. Nasema hivi, tangaze tangazeni haya kati ya mataifa. Mstari wa 9, mstari wa 10, nasema hivi, yafueni majembe yenu yawe panga na miundo yenu iwe mikuki na aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Sawa? Sawa? Sasa tangazeni haya kati ya mataifa takaseni tangazeni vita waamsheni mashujaa watu wa vita wakaribie na wapande juu yafueni majembe yenu yawe panga na miundo yenu iwe mikuki aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari kiingereza kama let the weak say i am strong let the weak say i am strong asema panda juu usio mtu wa chini siku zote anza kupandisha mawazo yako juu kwamba inawezekana anza kujiamini kwamba naweza nikapendeka naweza nikapata aliye bora sijasoma au sijasoma sina hela au sio mzuri lakini naweza nikapata mtu atakayenipenda sasa hilo ni jambo la msingi sana kuizingatia katika akili ulizo nazo unapokuwa umejiamini kwamba inawezekana usikalie mapungufu ya mpenzi uliye naye kama una mpenzi anakusumbua una mume mke mchumba anakusumbua usikalie juu ya madhaifu ya mapenzi ya mpenzi wako juu ya mapungufu alionayo yatakufungia mlango usione njia ya kumsaidia abadilike umenipata pale sema haleluya umenipata pale sema haleluya usiangalie madhaifu au mambo ambayo yanakusumbua kile kutoka kwa mpenzi usiangalie hayo ukiangalia hayo 
una unafungiwa mlango usiweze kuona njia ya wewe kumsaidia afanye mabadiliko yani yeye mwenyewe ndani ya moyo wake aanze kuona haja ya kuleta mabadiliko katika uhusiano wenu unajua nini kwa sababu unafangalia mabaya unapanda mbegu ya mabaya utavuna mabaya zaidi umenipata sema amen sema amen unapoangalia mabaya Unapanda mbegu ya mabaya zaidi kuja ndani katika maisha yako katika uhusiano wako. Kwa hiyo angalieni mazuri. Sawa angalia mazuri ni unayo. Yale ndiyo utaweza kuyapalilia akakua. Kuna magugu sawa, magugu yapo. Sio ana wivu, sio ni msaliti, sio ni nani nani. Ha ni magugu. Yataondolea watu. Kwa maana Mungu anasema vita sio yako. Mungu kwa kitabu cha uh, kitabu kile cha uh, mambo ya nyakati sura ile ya 20 mstari wa ngapi sura ya 20 nasema vita hivi sio vyenu vita hivi sio vyenu ni vya Bwana angalia kitabu cha mambo ya nyakati wa pili sura ya 20 mstari wa 20 nitakutana na maneno hayo kwa hiyo cha msingi anza kujiamini kwamba una nguvu ya ajabu ambayo hizo kuleta mabadiliko ya ajabu ambayo hukutarajia ni jambo la msingi sana sana uliweze kulifikiria na kulifanyia kazi. Usijidharau. Kama ni mwanamke, angalia mada yangu ni channel hii inasema, "Ewe mwanamke, usijishushe. Usijishushe ewe mwanamke." Iangalie hiyo video. Alafu uweze kuona kitu kipya katika akili yako kinaingia na uweze kupata mambo ambayo yatakusaidia. Na pia nikwambia hivi, Unaamini Mungu yupo au haamini Mungu yupo lakini Mungu anafanya kazi. Ndio maana jua linawaka. Sawa? Mvua zinanyesha. Amini usiamini kwamba Mungu yupo, Mungu anafanya kazi. Sawa? Ndio maana jua linawaka kila siku. Sasa kama kama unaamini Mungu yupo, basi sema amen. Hili ni la kwangu. Sawa? Napenda kusomea mstari huko kumalizia. Sawa? Sema hivi. Kitabu cha Waefeso sura ile ya tatu mstari wa 20. Waefeso sura ile ya tatu mstari wa 20. Sema hivi. Basi atukuzwe yeye awezae kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tunayoyaomba au tunayoyawaza kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu naam atukuzwa katika kanisa katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele amen tarudia maneno hayo itakujenga nafsi yako Nasema wa Efeso 3:20 basi atukuzwe yeye awezae kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yenu naam atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele amen ndugu mtazamaji kama ni mara yako ya kwanza unaangalia channel hii mimi naitwa dr Paul Nelson naomba ujisajili sawa unapojisajili unaniambia kwamba napenda mafundisho yako napenda kujisikiliza zaidi kwa hiyo endelea kutuletea matanga ma, 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 mafundisho zaidi. Kwa ujisajili kuna kibox chekundu pale mkono wako kulia pale chini ya hii video. Kuna kibox chekundu kimeandikwa subscribe. Kinaanzia na S F U. Subscribe au kwa Kiswahili fuatilia. Bofu ya pale utapata maelekezo uweze kujisajili uweze kuwa mwanachama. Nitakapo nimeweka video mpya haraka sana YouTube. Kwa gharama ya wenyewe watakutumia message itaingia kwenye simu yako hata kama uko chooni itaingia. Kama itaingia na utapata message ya video mpya am zaidi kuliko hii uliyoangalia. Kwa hiyo naomba ujisajili. Na kwa sababu ni mara ya kwanza kuangalia channel hii. Bas tabia ni kuambia hivi. Kuna mada nyingi zaidi ya 200 kwenye hii channel, sawa? Bas ili uweze kuzitafuta, angalia mkono wako kulia kuna picha yangu pale. Ukiona hii picha kuna jina pale, Paul Mwaipopo. Chukua ile jina, iandike pale juu kwa kwa search kuna sehemu ya uwazi pale. Sawa? Andika search alafu bofia. Video zote zinakuja kuchagua ipi uangalie, ipi usikilize, itakujenga sana. Napenda nikuombe. Mungu akujazie hekima na maarifa ili uweze kufurahia mahusiano ya kimapenzi na, maushi, na maisha yako kwa ujumla. Mungu akujalie hekima na maarifa ili uendelee kuwa na tabasamu la kutosha badala ya kununa kwingi. Na kuombea kwa Mwenyezi Mungu akujalie matumaini kwamba mapenzi matamu unaweza kuyapata leo na kesho na siku zote za maisha yako. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.